Tabak tırmaman var. Su da var. Hatta balkondaki suyu beğenmezsen hemen yolun içinden çok temiz olmasa da su akıyor. Tatlı su. Bağırman için hiçbir sebep yok. Sus. Hayır. Tabi yer dar geldi. Ondan sonra başladılar kavgaya. Anneciğim sen sakın gelme buraya tamam mı? İşte fiziki ortamın gerekliliği. Eğer yaşanılan yer yeterli değilse bunlar da kaçınılmaz. Tamirci geldi bu arada. Yüksek bir rakam çıktı. Onun için biz de yeni makine almaya karar verdik. Ama bu arada evdekini bir şekilde çalıştırmaya gayret ediyoruz. Tamir ediyoruz. Kendi çabamızla. Şimdi bu eski beyaz eşyaların bırakılabileceği bir yer de yok. Yani ilginç. Belki hurdacı çağırırız. Evet. Öğrenciler de yok. Eskiden şöyle yapardık. Mesela bir tamirciye bırakırdık. Oradan ihtiyar olan birisi tamir parasını verip çamaşır makinesini alırdı. Yani usta e, tamir parası kazanmış olurdu. Biz zaten çöp atacağımız için onu bağışlamış olurduk. Öğrenci ya da işte ihtiyacı olan kişi de 3 e, katı fiyat vereceğine daha az bir fiyat vererek o e, araca sahip olurdu. Şimdi ne yaparız? Düşünmek lazım. Belki hurdacı çağırırız. Çünkü öğrenci yok şu anda. Okullar kapalı. Okulların kapalı olması bir yandan iyi. Oğlum uzaklara gitmedi. Yanımızda kaldı. O da giderse yani kendimizi çok yalnız hissedeceğiz. Ama e, eksi tarafı evlerde ders çalışılmıyor. En azından bizim evde. Böyle kediler, köpekler, komşular, araçlar, duyurular, seyyar satıcılar kesinlikle ders çalışılmıyor. Yani herkes şunu söylüyor. E, i̇nsanların fakirliği gün yüzüne çıktı. Tablet yok, bilgisayar yok, internet yok. Yani çalışmak isteyen bir şekilde çalışır. E, kütüphanelerde mesela sınırsız internet var. E, yani e, bir şekilde... O onun çaresi bulunabilir ama gürültünün çaresi yok maalesef. Hani bir de buna mekanik sesler eklenince işte hoparlör gibi e, ders çalışılmıyor evlerde. Bir okul ortamı olmuyor yani. Her ne kadar uzaktan eğitimin e, artıları çok fazla olsa da yani herkese eşit mesafede davranılıyor. E, yani kılık kıyafet zorunluluğu olmuyor, önceliği olmuyor, yoksunluğu olmuyor. Daha az para gidiyor ama e, gürültü önemli bir şey. Ama şöyle olabilir okullar e, açılmadığı için gençlik merkezleri oluyor. Mesela etüt merkezleri bunları dernekler vakıflar artık resmi kurumlar kimler yapıyor tam bilgim yok. Böyle gençlik merkezlerinde e, çalışma odaları oluşturulabilir. Hani evlerinde ders çalışma imkanı olmayanlar için. E, burada öyle bir yer yok sanırım. Olanlar da şaibeli birçoğu kapandı ve mühürlendi. Ee, ama bu bir ihtiyaç yani olması gerekiyor. Şimdi ben pencereyi kapatıyorum. Yoksa bunlar böyle kavga eder dururlar. <gülüyor>